Ja Leute und äh, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, einer weiteren Karte, der Edain Mod. Ja und zuletzt haben wir uns ja wirklich epischen Schauplätzen gewidmet, wir haben am Schicksalsberg gekämpft, wir haben eine Achterschlacht gegen sieben Feinde an den Schlachtenhöhen für uns entschieden und haben das schwarze Tor unsicher gemacht. Heute geht es etwas beschaulicher zu, aber ich glaube eine nicht weniger interessante Folge, denn wir spielen heute im Steinkarrental. Die in der alten Zeit von Menschen angelegte Straße in diesem Tal verband Minas Anor mit den Steinbrüchen am Fuße des Nardol. Startpositionen hier werden Lager sein, Erweiterungspunkte 4 Vorposten und 24 Siedlungen, wilde Kreaturen, Drachen, Orks, Trolle und Waage. Ja, so also bei den wilden Kreaturen haben wir alles mit dabei und auch was die Fraktion heute so ziemlich angeht. Denn äh, auf dieser Vierer-Karte habe ich mich heute für ein Frei für alle entschieden, also komplett ohne Teams. Die Verteilung der Startpunkte, wie ihr schon seht, bietet das oder gibt das vielleicht nicht wirklich her, aber 2 gegen 2 hatten wir es zuletzt und ich hatte mal wieder Lust auf Frei für alle, komplett ohne Teams, jeder für sich alleine. Wir spielen heute mit der, ja, allseits bekannt von mir, ungeliebten Armee Rohans, der meiner Meinung nach schwächsten Fraktion, die momentan in der Edermod vertreten ist, aber wir werden das Kind schon schaukeln. Unsere Feinde, dreimal brutale KI. Zum einen haben wir Angmar mit dabei, dann noch Isengard und die Elben aus Imladris, also mit Isengard und Imladris auch zwei frische Völker der Edermod, sage ich immer so gerne, also die erst später hinzugekommen sind und daher noch nicht in so vielen Folgen vertreten waren, deswegen sollte das eigentlich gut passen. Spielanstellungen sind die standard anfangsrohstoffe und der Spielmodus Elite, maximal die Hälfte der Kommandopunkte und stärkere Truppen. Tja, und äh, wir haben uns hier schön in die Mitte gesetzt, das äh, dürfte ordentlich Zunder und Brennstoff geben. Schauen wir einfach mal, wie wir uns schlagen und starten durch im Steinkarrental. Auf geht's! Also, Rohan soll es sein. Der stolze Reitervolk Theodins, in dessen Dienste wir uns heute stellen. Lass die Hoffnung nicht fahren. Es geht los. Tja, und dann hoffen wir, wir mal, dass Volk. das auch so klappt, wie ich mir Aufpassen das vorstelle. So, wir werden erstmal Mary, den mutigen Gefährten aus dem Auenland, rekrutieren. Lanz, Leute. Und ein paar Gehöfte bauen. Wir müssen alle kämpfen. Wie so ziemlich für jede Folge oder für die meisten Folgen habe ich mir heute auch einen kleinen Schlachtplan zurechtgelegt. Ich habe keine Ahnung. In, wie weit er aufgeht. Okay, da ist ein Höhlentroll. Äh, Höhlentrolle sind niemals gut. Das ist eine kleine Faustregel bei mir. So, das erste Gehöfte schon ready. Und da haben wir die ersten Bastarde aus Angmar. So, Mary. Du schwingst schön die Keule. Und, äh, ja. Wobei die Keule wird er natürlich nicht schwingen, er wird natürlich mit Fernkampfangriffen angreifen, aber im redensartlichen Sinne die Keule schwingen, ihr wisst ja, was ich meine. So, ihr kriegt das hoffentlich hin, Jungs, ne? Ich vertraue euch blind. So, da kommen noch mehr Lanzenträger. Oh, und jetzt werden wir hier ein wenig in die Zange genommen. Passt auf, Jungs. Das könnte hier problematisch werden. So. Na los. So, der Zuchtmeister steht auch schon im Visier unserer Truppen sehr schön. Tun, was in unserer Macht steht. So. Dann holen wir doch die noch mal ran. Wobei, eigentlich können wir so machen. Na ja, fuck, Isengard hat direkt mal ein Stahlwerk hingesetzt. Alles klar. Aber da ich Angmar sowieso etwas schwächer einschätze... Orks? Wo sind Orks? Wo sind Orks? Das wüsste ich jetzt mal gerne. So, Mary hat den Höhlentroll schon gut bearbeitet. 
Wir könnten mal da oben gucken, was sich da noch so verbirgt und eine Getreidemühle, damit wir den Angriffsboost für unsere tapferen Bauern bekommen, können wir mal hinstellen. Also ihr seht schon, normalerweise hasse ich ja die Bauern, aber heute wollen wir tatsächlich mal versuchen mit eben jenen äh, ja, zum Triumph zu gelangen. Oh, sehr schön. Ein bisschen Frischfleisch. Okay, da oben ist noch ein Höhlentroll. Sehr schön, Mary. So, dann geht ihr alle jetzt mal da drauf. Wobei, alle können eigentlich mal jetzt hier unten drauf gehen. Denn so viel Damage machen die Jungs leider nicht. So, ich warte noch auf die Heerschau. Alle Bauern Rohans können sich dann mit Schwert und Schild bewaffnen. Das ist eigentlich eine nice Sache. Ja, und hier wird weiter fleißig rekrutiert. Wir können schon mal hier eine Rohan Rüstkammer hinsetzen. So, und ich hoffe, ihr kriegt das Ding kaputt, bevor der Höhlentroll da rauskommt. Ich habe da so meine Bedenken gerade, wie das aussieht, aber... Tja, da machst du nix. So, wir verstärken unsere Bastion noch ein wenig. Na los. Ich spiele ja den Spielmodus Elite, Leute, das möchte ich nur mal sagen. Und trotzdem ist das so wenig Damage, aber sie kriegen es hin. Ich bin positiv äußerst beeindruckt. So. Schön abgecasht. Und äh, ja. weiter sowas ranholen. So, Angmar wildert gerade ein wenig durch mein Lager. Schieß ruhig mal auf den Zuchtmeister. Dann wird das ein wenig besser. Und wir haben uns schon eine ganz formidable Bauernarmee, sage ich jetzt einfach mal, ohne das Böse zu meinen, aufgebaut. Und wir werden heute tatsächlich versuchen, diesen Kampf nur mit Bauern zu gewinnen. Das wird, denke ich, schwer genug. Aber wir geben alles. Ja, dann schauen wir doch mal, ob der Plan, so wie ich ihn mir zurechtgelegt habe, auch aufgeht. Ja, natürlich sind sie hier. Wir sind fast direkt an ihrer Base. Aber wäre es auch doof für sie, wenn sie nicht hier wären. Wir müssen alle kämpfen. Oh, nice. Das ist sehr gut. Jetzt können wir keinen weiteren davon holen, aber das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. So. Es gibt Arbeit zu tun. Bewaffnet euch mit Schwert und Schild. Dann geht das los. Du kannst schon mal da hochgehen. Mary kann zum Knappe Rohans werden. Dann bin ich doch mal gespannt, ob wir dieses Gefecht gewinnen können. Okay, da oben kommt Isengard. Setzt schon mal eine erste Duftmarke. Na los. Gebt alles für Herr und Land, wie es immer so schön bei Rohan heißt. So, wir haben aber ein wenig Kommando-Points eingebüßt. Aber das Gute ist, man kann die immer relativ schnell wieder voll machen mit den Rohan-Bauern. Und das ist auch verdammt gut so. So, der Sammelpunkt wird schon fleißig aufgebaut. Also es läuft besser, als ich dachte tatsächlich. Er wird auch gleich bemannt. So, Mary erreicht Stufe 7. Ein tapferer, wackerer, knapper Rohans. Jo. Sehr schön. So, da unten darfst du nochmal gucken. Und hier haben wir noch Orks, wie es aussieht. Gut. Sehr, sehr gut. So, hier können wir gleich mal auf Kommando-Points gehen.
Tanz, Leute! Wir können keine weiteren Einheiten befehligen. Kommt, kämpft so gut ihr könnt! Wir müssen kämpfen! Nice! Weitere Bauern, die sich unserer guten Sache anschließen. Der Sammelpunkt ist auch gleich bemannt. Da können wir uns dann kurz heilen. Es wird schon bald kein Augenland mehr geben. Mary, du kannst mal dahin laufen. Wir müssen alle kämpfen. Hier sackt die Kohle ein. Bleibt zusammen. Und dann Wir tun, was in unserer Macht steht. auf zum Sammelpunkt. So. Das, mein Freund, ist ein Bierkrieg. Tja. Natürlich haben sie schon eine Sechserfähigkeit. Warum auch nicht, ne? Das sind ja unsere Kumpels aus Angmar. Na los. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Da werde ich mal eine kleine Bataillon abstellen, um sich damit zu befassen, weil die sind natürlich gefährlich im Zweifel für unsere Truppen. So, aber die sollten sich die Türme eigentlich problem äh, unproblematisch holen, das wollte ich sagen. So, 690 Command Points, das heißt, wir können wieder ein wenig aufstocken, was unsere Truppenstärke angeht. So, hier haben wir wieder gesiegt. Das heißt wieder, aber hier haben wir gesiegt. So, sehr schön. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal auf ein paar Ramböcke, weil wir brauchen noch ein paar Ramböcke. So. Tja, die werden hier nicht wirklich durchkommen. So viel kann ich schon mal garantieren. So, und hier steht auch noch alles. Ich bin wirklich positiv beeindruckt. Sehr gut. Der erste Rambock ist ready. Hier kommen auch neue Truppen. So. Gut, dann werde ich jetzt schon mal alles für den finalen Angriff vorbereiten, hätte ich jetzt mal gesagt. Brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen CP. Und dann bewaffnet euch und äh, ja, alle Mann die Vorrücken. Sich Drei Ramböcke haben wir. Das ist nicht verkehrt. Definitiv nicht verkehrt. So, und wir brauchen jetzt eigentlich von allen Seiten gleich nochmal Unterstützung. So, greift an. Greift an. Ruhig auf aggressiv, nicht so schüchtern. Das könnt ihr euch ein wenig hier versammeln schon. Und dann volle Möhre rein da. So. Die Ramböcke sollen auch schön mitmachen. Und dann bauen wir uns doch eine richtig nice Bauernarmee auf. Und so useless sind die gar nicht, wie man vielleicht gerade sieht. So, ich spendiere eine Runde Heilung und äh, Hörner Rohans. Sind die einfachen, die kleinen Fähigkeiten. Kleine Fähigkeiten für kleine Leute. Aber das ist jetzt die Rache der Rohan-Bauern hier. So, versucht mal hier hinten auf die Türme zu gehen. Die sind nämlich gerade mir ein kleines, ein kleiner Dorn im Auge. So. Mary Stufe 10, das ist ultra nice. Und ich würde sagen, viel entgegenzusetzen hat Angma uns hier überhaupt nicht. Nice. Nice. Ich bin echt beeindruckt. Okay. Ich schlage eine Verlagerung unserer Front. 
vor. So. Eine Bataillon bleibt mal bitte hier. Okay, da haben wir alles. Sehr, sehr schön. So, jetzt bauen wir da nämlich ein Lager hin. Und verlagern unsere Jungs hier hin. So, wie sieht's aus? Isengard und ja, Imladris spielen beide noch. Lass die Hoffnung nicht fahren. Der Feind in der Jungen alles als Waffe. Es wird schon bald kein Auto. Und Isengard tun, was in kommt gerade von der Seite. Schaut euch um mich, meine so, Freunde. So, Rammböcke bitte immer ein wenig Wir sind ein starkes zurückgezogen. Gut, und hier oben ist das Ding fertig. Dann bauen wir mal paar Getreidemühlen. Wie gesagt, wir werden komplett ohne Rohirrim, ob mit Helden, Helden werde ich mir vielleicht noch holen, aber ohne Rohirrim auskommen. Das ist zumindest mein Plan, den ich mir gemacht habe. Ob er aufgeht, steht natürlich auf einem anderen Blatt geschrieben. Ja? Das Gebäude ist bereit. So, gehen wir direkt auf das Stahlwerk. Wir gehen direkt auf das Stahlwerk. Das feinste Pfeifenkraut im Süd. What? Warge, ganz in der Nähe. Wo war denn das Stahlwerk? Da oben? So, da kommt unsere Horde. Da gucken die Waage gleich mal ein bisschen blöd, schätze ich mal. Denn das ist wirklich eine gewaltige Streitmacht, die da gleich auf sie einprasseln wird. Sehr nice. Aber wo war das Sägewerk? Naja, egal. So. Hier gehen wir jetzt erstmal schön auf ein paar Produktions-Upgrades. So, und dann geht doch mal auf diese Dunländerhütte hier oben. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So, falls hier oben ein Angriff kommen sollte, werde ich das ein bisschen verstärken. Hier genauso. So, und hier baue ich dann gleich einen Sammelpunkt hin. Da ist fucking Ugluk. So, ihr zieht euch mal zurück, Ramböcke. Ah, da schießen schon die Türme. Das ist problematisch. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt bald keine Zeit mehr. Alle Truppen ziehen sich zurück zur Festung. Wir brauchen eine kleine Aufstockung unserer Armee und wir müssen halt die Armee auch ein wenig schlagkräftiger machen. Ganz klar. Wir werden angegriffen. Euch um mich, meine Freunde. So. Da dürfen sie eigentlich gut weggeknallt werden. Ja, und wir müssen jetzt halt erstmal unsere Bemühungen verstärken, dass wir das uns erstmal bereit. schön verschanzen. Das Gebäude hier wäre fertig. Das Gebäude so, Ugluk. Hättest du nicht gedacht, dass du von so ein paar lächerlichen Bauern platt gemacht wirst, ne? Aber es ist leider so. Es tut mir leid. Sehr schön macht ihr das. Sehr, sehr schön. So. Zack. 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 Gut, hier wird schon alles geupgradet. Hier wird alles geupgradet. Sehr nice. So, dann werde ich mal meine letzten Türme zur Verfügung stellen. Was müssen wir? Habe ich noch nicht ganz verstanden. So, was ist denn mit Imladris? Imladris kann ich irgendwie gerade noch nicht wirklich sehen. Sehr schön, diesen Sammelpunkt können wir mal bemannen. Und dann wird hier jetzt hier in die Mitte vorgerückt. Bitte. So, ein paar Rammböcke wären auch nicht schlecht. Weil Isengard anzugreifen wird schwerer werden, weil die haben deutlich mehr Wachtürme. So, Vorposten oder Exilantenlager? Ich würde ja fast sagen Exilantenlager. Das ist einfach ein bisschen ja. günstiger. So, hier unten bauen wir auch noch einen Sammelpunkt hin. Wir What? Hm. 
Das war jetzt nicht so. Wie ich es mir vorgestellt hatte. Der Feind ist unter uns, Männer! Wir sind ein starkes Feind! eure Häuser! Wir müssen alle kämpfen! So, auf geht's, Jungs! Die Rammböcke ziehen sich ein bisschen zurück und ich entscheide mich jetzt hier doch für einen Vorposten, weil dann kann ich da einen Brunnen hinsetzen, einen Wachturm und all derlei Spökes. So, was hatte ich gesagt? Ähm, Wachturm, Brunnen und am besten eine Heldenstatue. Wir müssen kämpfen! Gut. Okay, ein wenig zurückziehen wieder. Ein wenig zurückziehen. Okay, Mary, versteck dich. Sehr schön. So, und jetzt zeigen wir diesen fucking Urukai, was eine Hake ist. Hoffe ich doch. Es wäre sehr in meinem Sinne, wenn wir das täten. So. Onaga, denke ich mal, sind auch vollkommen legitim. Warum auch nicht? Werden ja auch von Bauern bedient. So. Hier kann ich nochmal einen Schießstand hinsetzen. Für Feuerpfeile. Wisst ihr Bescheid? Freisassen sind ja eigentlich auch Bauern. Ach, ich weiß nicht. Es ist schwer, was ich mir da auferlegt habe. So. Hilfe der Vasa. Die gehen halt heute nicht auf die Standardsachen. So könnte man es, glaube ich, sagen. Und wir haben halt überall Sachen, wo wir direkt Bauern nachrekrutieren können. Das ist halt das Geile. So. Alle Bauern kriegen erstmal ein schönes Level ab. Tja. Der Sammelpunkt ist bemannt. Wie sich das... Oh. Oh. Mary. Guck mal, was Isengard da liegen gelassen hat. Das wäre eine interessante Sache für uns. So, und Naga sollen hier hoch. Wir sind ein starkes Volk. Ist einsatzbereit. Sehr geil. Lasst die Hoffnung nicht fahren. So. Sehr schön. Geil wäre, wenn ich da auch noch einen Sammelpunkt hinbekommen würde. Das wäre richtig supreme. So, hier wird sie schon regeneriert. Alter, Meffi Kohle, alter Schwede. Oh, ich glaube, sie haben uns gerade eine Minenladung da um die Ohren gehauen und ich habe es natürlich verpasst. Jo, es sieht ganz nach einer Minenladung aus. So, Hilfe der Vasa. So, hier geht's schön da drauf. Okay, wir könnten theoretisch jeden Helden holen. Jeden Erdenklichen. Aber ich will gar nicht jeden Helden holen. Die kleinen Leute sind die Helden. Sehr gut. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Onaga. Und ein paar hiervon. Wow, wow, du bist auf Stufe 5. Es wäre schade, wenn du umkommst. So, Sammelpunkt wird bemannt. Tja, und jetzt würde ich eigentlich auf die Hilfe der drei warten und dann Isengard angreifen. Lass uns gemeinsam Wo bist du denn eigentlich, mein Junge? Okay, also Im Ladris ist auch am Start und da ist der es wird schon bald kein mehr geben. fucking Feuerdrache. Aber ich habe genug Kohle, um einfach mal auf Test einen Sammelpunkt festzulegen. Und wir können mal den Hort des Feuerdrachen plätten. 
Ja, und jetzt haben wir eigentlich so gute Nachschubwege, dass wir da eigentlich keinerlei Probleme haben. So, ihr könnt mal ein bisschen da hoch, dass ihr nicht direkt in der Range seid. Ah, sehr schön, das war's mit dem Feuerdrachenhort. So, das Ding schießt auch. Gut, dann können wir jetzt mal langsam damit beginnen, unsere gesamten Bauern hochzustufen. So, ihr könnt doch mal dahin gehen. So. Hier können wir nochmal, aber ich glaube, mehr CP geht nicht. Ne, mehr CP geht auf jeden Fall nicht. Rekrutenlager ausbauen. Ja, wir können sie eigentlich mal alles, alles, was geht, machen. Hätte ich jetzt gesagt. Denn wir sind hier ja wirklich am Maximum. So, jetzt werden wir langsam aber sicher unsere gesamten Bauern-Squads upgraden. Und dann koordinierten Angriff über West und Ost starten. Ich meine, wir haben vier fucking Katapulte. So, Mary ist da am Start. So, ihr schießt da drauf. So, und jetzt kommen die drei Jäger ins Spiel. Die werde ich jetzt nämlich mal genau hier beschwören. So. Regulas geht mal auf Deutsch. Gimli springt. Aragorn geht auf Schwertmeister. So. Rückt vor. So. Ihr versucht mal schön auf die Türme zu schießen. Die Türme sind nämlich ein Problem. Oh, Legolas, okay. Du kriegst eine Runde Heilung. Legolas, was machst du denn auch? So, Isengard wird einfach von meiner Bauernarmee komplett weggebimst. So, Aragorn. Vielen Dank für eure Hilfe, Jungs. Ja, die Stimmung ist hier gar nicht so schlecht, Gimli. Man sollte sich immer so schwarz malen. So. Nice. Und die Elben sind auch am Start. So, euch evakuiere ich kurz. Vielen Dank, ihr drei. Das war eine sehr hilfreiche von euch. So. Hier setzen wir erstmal ein schönes Lager hin. So. Und jetzt können wir hier auf jeden Fall eine Rohan Rüstkammer, eine Getreidemühle, einen Wachturm, eine Heldenstatue, einen Brunnen und am besten noch eine Rohan Rüstkammer. Dann bauen wir hier kurz alles mit Türmchen voll. Ja. Dort sollte er erstmal den größtmöglichen Effekt haben. Da unten haben wir noch einen Höhlentroll. Den hat Isengard gar nicht geplättet. So. Mary, geh mal mit auf den Höhlentroll. Sehr gut. Ich bin positiv beeindruckt. So, ein paar Reiter, die hier chillen. Sehr schön. Gute Arbeit, Jungs. So, Hilfe der Vasa sind auch oder ist auch wieder verfügbar. Sieh mal eine an. 
So war sie. Jetzt könnte ja ein wenig besser sein als eben. Na Jungs, wie schmeckt euch das Gift? Nicht so geil, ne? So. Gute Arbeit. Wo bombardieren sie uns eigentlich? Okay, da oben bombardieren sie uns. So. Verlegen wir mal unsere Armee hierhin. So, und da haben wir wieder so einen fucking Wissenden. Aber er weiß noch nicht, dass er gleich fertig gemacht wird. Alter, was haben wir denn hier? Das glaube ich ja kaum, was uns da wieder entgegengeworfen wird. So, sieben Fähigkeitspunkte schon wieder. Das ist doch was Nettes. So, die Sammelpunkte, die wir hier bauen, werden natürlich auch langsam bemannt. Ganz klar. Ach, Arwen. Meinst du, das rettet dich? Ich glaube nicht. So. Rückt auf die nächste Ebene vor. So, ihr könnt mal darauf anlegen. Hier bauen wir noch einen Schnicken, einen Schnicken vor allen Dingen, einen schicken Vorposten hin. Gut. So. Dann würde ich mal sagen, standardmäßig hier unser Dreierpack. Tja, und die Elben werden nicht mehr viel zu lachen haben. Insgesamt. Das, mein Freund, ist ein da bin ich mir recht sicher. So, auf geht's. Wehrt euch gegen die Unterdrückung der Elben. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder warum die hier die Dinger hier unten nie bebauen. Aber die sind doch recht nützlich, finde ich. So, jetzt aufgrund der Kosten werde ich nur noch Sammelpunkte bauen. So, formiert euch mal hier unten. Das ist jetzt der Plan. Ein bisschen wieder zu Kräften kommen. Ja, und dann wird es gleich noch einen heftigen Angriff geben. Was kann ich denn mit 8 Fähigkeitspunkten machen? Soll ich Haldia und Co. rufen? Verbündete Einheiten sind 10% schneller. Ja, ich kann das Bündnis zwischen Elbe und Menschen nochmal holen. Das habe ich mir fast gedacht. So, die nochmal hoch. Stufen. Gott. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal... Das Gebäude ist fertig. Mit fucking Elben hier den Sieg erzwingen würde. So, dann würde ich sagen. Es wird schon bald kein Augenland mehr geben. Let's get ready to rumble. Das da unten muss ich mir jetzt nicht mehr holen. Das ist relativ egal eigentlich. So, hier schießen wir schön auf die Zitadelle. Und dann holt euch mal die vorderen Türme auf jeden Fall. Lasst die Hoffnung nicht fahren. So, die Sammelpunkte sollten jetzt gute Arbeit machen. Und hier werden wir nochmal das letzte Bündnis aus Elben und Menschen ranholen. Oh, Mary, versteck dich mal. So. So, Mary, ich kann dich noch heilen. Also keine Angst. So. Die Elben kommen und vernichten ihre eigenen Brüder im Geiste. Das ist ja fast schon poetisch. So. Also ich finde, die Ramböcke haben nicht so eine gute KI immer. Die könnten sich das mal ein wenig genauer aussuchen. So, die Katapulte können wir hier drauf anlegen. Ja. That's a fucking GG. So, 
So, Elben, schwingt eure Schwerter. Tja, und tatsächlich, auch ohne Rohirrim und ohne Helden außer Mary kann man es schaffen. Das ist, glaube ich, die große Erkenntnis, die wir heute mitnehmen werden. Verdammt nice. Vielen Dank, Haldir, aber wir hätten dich nicht unbedingt gebraucht. Aber passt schon, dass er mit dabei war. Unten stehen unsere Katapulte, oben unsere Hamböcke. Ich fand, das war eine sehr, sehr solide Runde. Den Sieg nehmen wir natürlich mit. Haben alle drei Feinde sogar vernichtet. Ich hatte gehofft, dass die Elben und Isengard sich gegenseitig ausschalten. Ist aber leider nicht passiert. Und äh, ja, rohstofftechnisch, wir hatten halt dieses eine Lager da hinten. Das hat uns zu viele Rohstoffe gebracht. Isengard war knapp über uns, aber ansonsten, also einmal kurz, haben wir sie dann doch überflügelt und nach dem Besiegen von ihnen haben wir klar die Führung übernommen, die alleinige 31 Minuten 36 Sekunden, auch eine solide Zeit. Ähm, ja, Lieblingseinheit Bauern, wer hätte es gedacht. Die Rache der Bauern könnte man das hier heute fast nennen, 0,95, ähm, ein Ausgebildeter hält keinen Gefallen, 7,7 hatte Isengard, 2,2 die Elben. 1,51 sogar positiv mit Bauern, Leute. Das will ich mal hier gesagt sein lassen. Also eine richtig schöne Runde. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Und in der nächsten Folge werden wir dann in Südlindon antreten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und äh, ciao.